초등학교 3학년 여름방학 때였습니다. 아폴로 11호가 달의 착륙에 닐 암스트롱과 올드린이 달 표면에 발을 밟은 그 순간은 지금도 아직 생생하게 기억합니다. 그때부터 우주는 제게 꿈이자 도전이었습니다. 한미동맹의 영역이 지구를 넘어 우주로 확대되고 앞으로 새로운 한미동맹 70년의 중심에 우주 동맹이 있기를 기대합니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. Our alliance is leading on some of the most important and pressing issues of our time. In Seoul, you and I spoke, for example, about our collective defense in the face of aggression and provocation in the region. We spoke about standing up for the international rules-based order, and we strategized on our work together to address the climate crisis, economic security, and advanced technologies for our two nations. And we consulted, of course, on our cooperation in space, which you and I are both quite enthusiastic about. This year, we celebrate the 70th anniversary of the alliance between the United States and South Korea, which has been a linchpin of security and prosperity in the Indo-Pacific and around the world. As part of this state visit, our administration looks forward to strengthening our alliance. And so today, we focus on one component of our alliance in particular, space. Understanding the connection to our shared priorities on the issues of security and prosperity for our nations. In our last meeting together, Mr. President, we agreed that we would strengthen our partnership on space. And to that end, earlier today, our governments signed a joint statement to strengthen that cooperation. With regard to this afternoon here at Goddard, we discussed our cooperation on the issue of space exploration. Notably, last year, South Korea placed a satellite in lunar orbit that carries a high-resolution camera from NASA and will continue to work to search for water on the moon. South Korea will soon fly payloads through NASA's commercial lunar payload services program I like to think of it as our version of a rideshare program for space exploration. And in the future, we look forward to expanding our collaboration on the Artemis program, which will return astronauts to the moon for the first time in 50 years and lay the groundwork for our mission to Mars. With regard to the climate crisis, we agree the climate crisis poses an existential threat to our world. And to meet this threat, we must partner together to use satellite technology to monitor the impacts of that crisis on Earth. As one example, together our nations have built and placed satellites in orbit that can track air pollution 
in North America and Asia. Today, I have also directed the National Space Council, which I lead, to expand this network to ensure that it also covers the Southern Hemisphere, specifically the continent of Africa and South America. This cannot be a global initiative if any nations around the world are excluded. President Yoon, as you establish a national space agency, we look forward to continuing our priority on this very important issue of addressing the climate crisis. And finally, regarding our work on space, our two nations are also working to establish international rules and norms for the peaceful and responsible use of space. One year ago, I issued a challenge to all nations to join our commitment that I made on behalf of the United States to not conduct destructive, direct ascent anti-satellite missile testing. You and I discussed this topic during our meeting last year in Seoul, and following that, you joined our commitment. In fact, I am pleased to report that thus far, 155 nations have supported this effort at the United Nations. We are also grateful for South Korea's signing of the Artemis Accords, which will help create a safe and transparent environment for the civil use of space. So I'll conclude by saying again, we renew our commitment to strengthen our cooperation in the next frontier of our expanding alliance, and of course that is space. Space presents undiscovered and unrealized opportunity for our nations and for the entire world. Our task is to work together to guide humanity forward safely, sustainably, and peacefully into this new frontier. In this mission, the United States is very proud to work with South Korea. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you. Kamala Harris, President. 팜 멜로이 나사 부청장님 그리고 우주를 사랑하는 여러분 이곳에 오기 전칼 세이건의 창백한 푸른 점을 다시 보고 왔습니다 이 창백한 푸른 점에서 모든 인간의 역사가 벌어진다는 그의 말은 여전히 감동적입니다 1967년 7월 20일 아폴로 11호가 달의 착륙에 닐 암스트롱과 올드린이 달 표면에 발을 밟은 그 순간은 지금도 아직 생생하게 기억합니다. 제가 초등학교 3학년 여름방학 때였습니다. 그때부터 우주는 제게 꿈이자 도전이었습니다. 그 꿈과 도전의 시작점인 이 나사를 방문하니 반드시 그 꿈을 이루겠다는 다짐을 다시 새기게 됩니다. 나사는 지난 60년간 미지의 영역을 개척해 왔으며 전 세계인의 도전 정신을 자극하는 촉매제가 됐습니다. 엄청난 기술력과 성과로 우주 탐험과 개발 그리고 인류의 삶에 혁혁한 기여를 해 왔습니다. 아폴로 계획에 이어 2025년에 다시 달에 인간이 착륙하는 것을 목표로 한 아르테미스 프로그램이 성공적으로 시작된 것이 기쁩니다. 우주는 인류에게 경제적 번영과 함께 기후변화와 같이 인류가 당면한 전 지구적 위기를 해결하는 돌파구를 제공할 것입니다. 인공위성이 관측한 해양과 대기의 데이터를 수집 분석해서 기후변화의 원인을 찾고 재난을 예측하는 등 우주를 통해 기후변화의 해결이 가능할 것으로 기대합니다. 저는 늘 우리의 미래, 우리의 미래가 우주에 있고 그렇다고 확신해 왔습니다. 지난해에는 2032년에 달의 착륙에서 자원 채굴을 시작하고 45년에는 화성에 착륙하며 5대 우주기술강국으로 도약하기 위한 우주경제 로드맵을 제시했습니다. 
또한 대한민국 우주 경제를 총괄해 이끌기 위해 미국 나사와 같은 항공 우주청 카사를 지금 설립 중에 있습니다. 우주는 국가 간 연대와 협력을 통해 그 효율성을 추구할 수 있으며 더큰 시너지를 만들 수 있습니다. 오늘 체결하는 대한민국 과학기술정보통신부와 미국 나사 간의 공동성명서는 그간 양국의 우주협력이 명실상부한 우주동맹으로 한 단계 도약하는 계기가 될 것입니다. 또한 양국의 공조를 통해 우주 개발의 혜택이 전 세계인에게 돌아가고 우주 공간 활용에 대한 공정하고 합리적인 원칙을 세우는 데에도 선도적 역할을 할수 있기를 기대합니다. 앞으로 대한민국과 미국의 우주 협력은 카사와 나사를 통해 우주 동맹으로 더욱 공고히 해 나갈 것입니다. 카사와 나사 간 공동 연구 개발 프로그램을 발굴해서 착수하고 협력 파트너로서 인력 교류, 정보, 지식 교류를 활발히 할수 있도록 커뮤니케이션 플랫폼을 구축할 수 있기 바랍니다. 카사 설립에도 나사의 적극적인 조언과 직접적인 인력 교류가 있기를 희망합니다. 올해는 동맹 70주년을 맞이하는 뜻깊은 해입니다. 가치 동맹인 한미 동맹의 영역이 지구를 넘어 우주로 확대되고 앞으로 새로운 한미 동맹 70년의 중심에 우주 동맹이 있기를 기대합니다. 더 나아가 양국 간 우주 동맹이 우주 기술 경제 분야에 그치는 것이 아니라 우주 안보 분야로도 확대되기를 바랍니다. 여기 오신 모든 분들과 함께 오늘이 양국 간 우주 동맹과 기후 위기 해결에 출발이 된 날로 기억되기 바라겠습니다. 감사합니다. Thank you.